Na mshukran sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nasi hapa kwenye KBC Channel 1. Na sasa karibu sana kwenye awamu ya pili kipindi kikiwa ni tamrini. Na kama nilivyokuwa nimekudokezea ni ya kwamba leo hii tutakuwa tunazungumza kuhusiana na vio anuai ama ukipenda vile vio vya Tivet. Maana tunafahamu ya kwamba matokeo ya mtihani wa KCSC tayari yalitolewa tarehe nane uh, mwezi huu wa Januari na kukawa na wale wanafunzi ambao wamepata zile alama ambazo zinawakubalia kujiunga na vio vikuu lakini kuna wale ambao walipata alama za chini na swali wakati huu huwa ni je hatua itakayofuata kwa hao wanafunzi ni ipi na hivyo basi kumekuwa na kule kupendekezwa ya kwamba usife moyo manake kuna vile vio ambavyo vinakupa yale mafunzo anuwai na hapo katika siku za usoni unaweza kujiajiri ikiwa utapata uh, zile ule ujuzi ambao unapatikana pale na hivyo basi mtazamaji leo hii kwenye studio nazungumza naye Michael Nyamwea ambaye ni mwalimu mkuu ama ukipenda kwa Kiingereza senior principal katika chuo cha ICS atakuwa anatueleza tu uh, ni kipi ambacho mwanafunzi pengine anastahili kuzingatia kabla ya kujiunga na chuo fulani ili kuhakikisha anapata yale mafunzo ambayo yanaandamana na grade alizopata na ujuzi ambao anahitaji hivyo basi mtazamaji mie naitwa Nancy Okware na mfasiri kwa upande wa ishara ni Brian Muraru moja kwa moja bwana Michael Nyamwea shukran sana kwa kupata ile fursa ya kujiunga nasi hapa kwenye studio na tunapoanza tu kwa kifupi pengine hiki chuo cha ICS ni kozi zipi ambazo mnatoa pale Asante uh, uh, Nancy uh, kwanza kabla maybe uh, sijaweza kuelezea kuhusu ICS ningependa kwanza uh, kuchukua fursa hii uh, kuweza kutuma rambi rambi kwa ndugu jamaa na marafiki wa uh, mkurugenzi mkuu wa Nibs College uh, Bilizi uh, Njoroge ambaye tulifanya kazi naye uh, ama kama uh, view huwa tunafanya kazi pamoja pili pia Ningependa kutuma rambi rambi uh, kwa ndugu uh, familia uh, na marafiki wa mwalimu wetu mmoja tulimweza kumpoteza mwalimu wetu mmoja bi Lea Wafula pia uh, ningependa kutuma rambi rambi zangu uh, kwa kika uh, na shukuru kwa hii nafasi uh, pale ICS college uh, tunazo kosi aina mbalimbali na katika ICS uh, kosi zimeweza kugawanyishwa kwa makundi Uh, ile tunaita department na tunazo department kama sita hivi ya kwanza ni uh, school of business ambayo ni masomo ya kibiashara uh, masomo kama vile uh, business administration sales and marketing na zingine pia kunacho kitengo cha pili ambacho ni uh, hospitality ambacho kina uh, usiana na masuala ya maandalizi hivi ya uh, mapocho pocho uh, na pia uh, maybe mapokezi tunayo pia kozi ya ICT na engineering uh, uh, pia pale tunazo pia uh, journalism and media studies wale ambao wangetaka kuwa wanahabari ama wangetaka kufanya uh, kazi katika fani ya wanahabari pia tunazo kosi kama hizo tunazo pia kwa wale ambao wanapenda ulimbwende uh, that is a beauty uh, tuko na beauty fashion and uh, interior design pia tunazo uh, kozi ambazo zinahusiana na afya kama vile Uh, community health uh, kuna wale wanafanya nutrition uh, na social sciences kwa hivyo hizo ndio zile uh, kozi ambazo tuko nazo zikiwa zimegawanyishwa kwa makundi vile naam uh, ni baadhi tu ya zile kozi ambazo zinatolewa na pia si katika hicho chuo tu pekee manake tutakuwa tunaangazia vio kwa ujumla ambavyo ni vio anuai mm. na ningependa kidogo tuzungumze kuhusiana na ongezeko la vio hivi ambavyo vimekuwa vikishuhudiwa leo hii unapata mtu amepata pesa anaamka na kusema ya kwamba atafungua chuo anakifungua na unapata ya kwamba vio vingine pengine havijasajiliwa kwa njia ambayo inastahili mm. ni njia ipi ambayo mwanafunzi ambaye anatarajia kujiunga na chuo anuai chochote humu nchini anastahili kufuata hatua za kwanza kuhakikisha hatalagaiwa Asante uh, kwanza ni ukweli kwamba uh, kwa miaka ya hivi karibuni uh, nam, idadi ya ku, uh, uh, viu ambavyo vimeweza kuvumbuliwa ama kuweza kufunguliwa imeongezeka na ukiangalia uh, maybe uh, kile ambacho kinasababisha uh, kwanza ni uh, jinsi ambavyo wanafunzi wana, uh, wanavyo uh, afanya matokeo yao ama matokeo yao jinsi ambavyo yanavyotoka uh, wakati mwingi unagundua kwamba uh, au wanafunzi kama uh, matokeo ambayo yalitangazwa juzi juzi uh, wana, idadi ya wanafunzi ambao hawakuweza uh, kufikia idadi ya kwenda uh, vio vikuu 
ni ndio kubwa zaidi mm -hmm. na wale ambao wako kule nje wanaangalia mahali ambapo wangeweza maybe ku Uh, ku, ku, kuchukua nafasi maybe to take advantage mm -hmm. na wengi uh, they take advantage ya kuenda ku, kuanzisha vio ili kuweza kuchukua uh, wanafunzi lakini wanafunzi wanastahili kuwa na uh, tahadhari sababu <coughs> sio kila chuo sio kila uh, chuo ambacho kina jina uh, kimesajiliwa uh, kuna vitu kadhaa ambavyo mwanafunzi anastahili aangalie kwanza uh, chuo ambacho kimeidhinishwa uh, lazima kiwe na cheti pale katika chumba cha mapokezi that is at the entrance lazima upate uh, chuo uh, certificate at veta hiyo ni ya kwanza ya pili pia kuna license chuo akikubaliwi kuweza kuandaa uh, masomo kama aje, uh, kijapewa hiyo uh, license ambayo ni, ni training license uh, ingine pia uh, kuna vieti kadhaa kulingana na uh, ile mitiani ambayo hicho chuo kina staili kupeana kama sisi kule ICS tuko na mitiani ya NEC utapata cheti cha NEC kiko pale katika uh, chumba cha kuwakaribisha uh, uh, wageni utapata pia kuna kile cha CASNEB kuna chile, uh, kile cha KNDI na uh, vieti mbalimbali kutoka kwa uh, 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 various examining bodies na hiyo ni njia moja ya kuonyesha mwanafunzi kwamba hichi ni chuo ambacho kimekubalika uh, kime kuweza ku, uh, kupeana hizo kosi ama pia kuweza kualika wanafunzi manake uh, vio vingi ambavyo uh, vimeanzishwa tu vimeanza hivi majuzi juzi mashurumi colleges mm -hmm. ukiingia pale utapata kwamba kwanza hawana cheti kutoka Tiveta manake vio vyote humu nchini uh, vinasajiliwa uh, na Tiveta ndio ambayo inatusajili sisi uh -huh. na baada ya kusajiliwa lazima wakupe hicho cheti cha training kwa sababu uh, kusajiliwa ni moja Uh, for you to be allowed to offer those courses lazima ukuwe na training license na training license inamaanisha tiveta wameangalia wale walimu ambao mko nao idadi yao kama wameitimwa mmoja itimu manake unaweza kuwa umepewa uko na uko na maybe uh, the workshops na hivyo vifaa vingine vyote lakini hauna walimu kwa hivyo tiveta pia inaangalia wale walimu ambao mmeorodhesha kama wameitimu wame ama wajaitimu pia kitu kingine ambacho wanafunzi wanafaa ku Uh, ku uh, nacho ama wanastahili kujua wakati una, unatembelea uh, chuo chochote kile hakikisha unatembelea maabara mm -hmm. for example kama ni, ni chuo ambacho kina peana maybe course kama hospitality no. make sure you visit the, the kitchen kunayo restaurant uwezi kuwa na uh, unapeana uh, hospitality na una uh, mahala pa kupika mahala pa ku, uh, ku, kuandalia wageni uh, uh, kama muigo mu, mu tu Mm -hmm. So lazima uwe na hicho. Na kama maybe ni uh, course, uh, shule ambayo inapeana maybe journalism, mm -hmm. lazima kuwe na studio. Kwa hivyo ni muhimu kwamba hao wanafunzi watembelee uh, hayo maabara na sehemu mbalimbali za kufunza. Hata darasa uh, utashtuka kugundua kwamba vio vingine uh, viko na reception ambayo imerembeshwa lakini ukienda nyuma mm -hmm. Hamuna hata darasa. Ah. Kwa hivyo ni muhimu pia uh, wanafunzi waka, wakati ambapo wanatembelea hivi vio wapate nafasi pia kutembelea uh, darasa, mm -hmm. watembelee maabara, waulize pia vieti. I, ni muhimu because ni haki yako kupewa cheti wakati unatembelea chuo. For example umetembea kama ni ICS college. Uh, uliza wale ambao umepata pale kwa, uh, kwa, kwa chumba cha kukaribisha uh, uh, wanafunzi ama wageni. Wakuonyeshe vieti ambavyo hiyo shule iko nayo. Na usipopewa cheti, hiyo ni uh, one indication kwamba hicho ni chuo ambacho ni gushi. Mm -hmm. Na hivi vio ni vingi sana ambavyo huko Kenya viko. Yeah. Ukiangalia vile ambavyo vimesajiliwa Kenya, we have more than 2000 registered uh, uh, tvet colleges mm -hmm. lakini pia uh, kuna vile ambavyo vijasajiliwa ukiangalia idadi ya vile ambavyo vijasajiliwa mm -hmm. ni zaidi ya elfu moja. na vingi pia uh, maandhari mahala ambapo hivi vio vinafanyia masomo yao pia ni hali ambayo inasahili ku, kufanya mtu aweze ku kushuku ama aweze pia kujiuliza maswali uh, mara ya pili mm -hmm. uh, for example if you find a college established above uh, a bar wewe jiulize ni lini ambapo hao wanafunzi watasoma watawezaje kusoma wakati kuna mziki ambao unaendelea pale na pia mandhari ya hicho uh, chuo ni muhimu kama chuo kimewekwa mahala ambapo uh, sio uh, pazuri pa kuweza kusomea hiyo mm -hmm. pia ni uh, e, 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 dhahiri kwamba hicho uh, kuchua huenda eh, akijasajiliwa manake ili uweze kusajiliwa kuna vitu ambavyo lazima avizingatiwe kwanza 
Tivi hata wanaangalia mandhari. Mahali ambapo mnaenda kufunzia ni mahali uh, panaka haji. How is the environment? Is it a conducive environment? Wanaangalia pia maybe uh, the surrounding environment whether, whether it is safe. Wanaangalia vitu kama vifaa vya moto, moto ukizuka watapitia wapi, kuna maybe fire exit, kuna vitu vingi ambavyo wanaangalia na sio tiveta pekee. Kuna uh, uh, sh mashirika mbalimbali mbali ambayo pia yanahusika. Kama saizi uh, the county government of Nairobi, wanakuja pale wanaangalia uh, the health part of it. Mm -hmm. Whether it, uh, kuna ventilation, uh, hizo rooms ambazo mpeana kama ni standard uh, kuna vitu vingi pia maybe uh, kama kuna hata wadudu kuna wengine unapata maybe uh, zile darasa ambazo ama yale madarasa ambayo wamewasilisha yaweze kutumika ni madarasa ambayo ya staili mm. eh, yana wadudu mazingira, mazingira. unachosema yeah. ni kwamba wewe mkwanza kabisa hatu ya kwanza ni ufike pale ujione mm. manake wengine wanaangalia katika no. mitandao pale kwenye website wanaona hizi ndio zile kozi ambazo zinatolewa no. kisha kuna picha ya reception kama yes. ulivyosema ambayo inapendeza yes. basi huyu mwanafunzi anavutiwa mm. lakini una stahili ufike pale wewe mwenyewe Wangali na hatua ya kwanza ukiona mazingira ama mandhari si ya ku, kufurahisha, ku, kufurahisha mm. ujue ya kwamba ni dalili kwamba hiki chuo hakina ustajili yeah, na vieti pia ni muhimu sababu mm -hmm. uh, wengine pia wanaweza kuwa na mandhari ambayo yanafurahisha mm -hmm. lakini hawana vieti Naam. kwa hivyo uh, kwa pale kufanya biashara na kwa hakika uh, kuna vio vingi ambavyo vinafanya biashara na kama uh, wazazi wasipokuwa uh, maybe makini uenda wakatapeliwa ama utapata wanafunzi wamesoma wakati inapofika wa kufanya mitiani uh, unapata wanafunzi hawasajiliwi wa kufanya mitiani mm -hmm. ama hakuna mtiani wa kufanya ama wanafunzi wanatolewa pale wanapelekwa katika chuo kingine kwenda kusajiliwa pale manake hicho chuo kwanza akijadhibiti akijasajiliwa pili akina uh, mtiani ambao unatajika mm -hmm. kwa hivyo ni muhimu uh, wazazi pia wanafunzi waweze kuzingatia hayo pia kwamba wakati unapo atembelea uh, hicho uh, chuo ni mitiani ipi ambayo inaandaliwa ni muhimu pia unauliza kama uh, ni, ni somo la biashara mm -hmm. waulize mitiani ambayo uh, au wanafunzi watakayoifanya watakapotimiza maybe uh, timisha hiyo uh, kosi wanafanya ni muhimu zaidi sababu uh, bila mtiani uh, uh, there will be no need because uh, why in the first place uh, when the uh, college kufanya nini pale mm -hmm. you need to get certification na sio certification peke pia unahitaji ujuzi mahala pa kupata ujuzi uh, pana staili pia kuangaliwa kwa hivyo maabara na hivyo vyote ambavyo tumetaja no. ni vitu ambavyo vina staili pia kuzingatiwa wakati ambapo mmoja uh, ama mwanafunzi ama mzazi anatafuta chuo ambacho anataka uh, kumpeleka mtoto wake naam uh, ningependa sasa tuzungumze kuhusiana na jinsi ambavyo utachagua ile kozi ambayo utafanya manake tunapoangalia yale matokeo ya KCSC mwaka jana uh, nikikupa tu takwimu kidogo wale wanafunzi ambao walipata alama ya E walikuwa ni 1048 wane na pia watu wale ambao walipata D- ilikuwa ni 1165861 idadi yenyewe inazidi tu kuongezeka na hawa ni wanafunzi wengi ambao watakuwa wanajiunga na vile viu ambavyo umesema ni zaidi ya 2000 vilivyosajiliwa humu nchini yeah. unapo tayari umegundua chuo ambacho utajiunga nacho umeangalia vifaa vyote vieti vipo lakini sasa unataka kujua usome nini huwa mnawaambia wanafunzi wazingatie nini kwanza Asante uh, kwanza kabla maybe uh, tujaangazia wanafunzi mm -hmm. uh, ni muhimu kwanza uh, niambie wale wanafunzi ambao kwa njia moja wakuweza kufanikiwa kuweza kuenda chuo kikuu mm -hmm. kwamba uh, kutoenda uh, chuo kikuu emanishi ndio mwisho wa maisha uh, kuna mbinu mbalimbali ama kuna uh, 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 njia ambayo mtu anaweza kafuata ili uh, bado afike afikie uh, yale malengo ambaye alikuwa anataka kuyafikia. Uh, kwa hivyo kwanza wasipo, uh, wasikufe roho uh, manake uh, wakati matokeo yanapotangazwa kila mwaka tunasikia kuna na, uh, idadi ya wanafunzi ambao maybe wamejitia kitanzi wengine maybe wanakufa moyo wanapata maybe wanaamua watafanya chochote mm -hmm. kwa hivyo ni kuatia moyo kwamba uh, there is still uh, another uh, uh, option other than option pia uh, wamepewa nafasi nyingine na uh, katika uh, view uh, kuna vitu ambavyo uh, tunazingatia kwanza inalingana na kosi ambayo mtu ameichagua kama unataka kufanya maybe uh, engineering uh, kuna masomo ambayo yanazingatiwa uh, kwanza uh, kama hesabu mm -hmm. kuna kiingereza na fizia uh, fizikia uh, that is physics na kama unataka kufanya kozi uh, tuseme kama nutrition ama zile ambazo na uhusiano na health 
wanaangalia biology, wanaangalia chemistry, uh, masomo kama hayo. Lakini pia uh, kuna general uh, co uh, uh, consideration ambayo wanaangalia ile grade ambayo umepata. Na kwa hakika uh, vio uh, vya kati vina nafasi ya kila mtu. Kwanza uh, yule ambaye alipata E Aimaanishi sasa uh, kama hakuweza kupata alama nyingine sasa arudi maybe high school ama maybe maisha yake yamefikia tamati pia tuna level ambayo anaanza kama kwa college hapa sasa kwa vio tuko na uh, level ya chini sana ambayo inaitwa artisan artisan ni kiwango ambacho kinawachukua ama kinakubalia mwanafunzi ambaye amepata e na amepata na wale ambao wamefanya KCP lakini hawakufanikiwa kwenda uh, uh, high school inawachukua wale wanaanzia hiyo level ya chini atakapomaliza artisan wana upgrade wanaenda kwa uh, certificate mm -hmm. uh, so ukitoka artisan unaingia certificate uh, ukitoka certificate unaingia diploma na jinsi tunavyojua uh, after uh, 2021 uh, serikali ilikuja na, na uh, njia ya kuinisha uh, uh, yale uh, uh, those qualifications in the sense that uh, kama umepata certificate umepata diploma wakati ambapo una progress lazima kuwe na njia ambayo unaenda uh, kuna uh, uh, a body inaitwa KNQA Kenya National Qualification Authority mm -hmm. ilikuja na uh, muongozo wa jinsi ambavyo wanafunzi wana, wanaweza panda kutoka uh, kiwango cha chini hadi cha juu mm -hmm. uh, kama yule ambaye amefanya diploma uh, anaweza aenda university na sababu masomo mengi some of the units ni common unazipata ziko pale kwa diploma na pia ziko pale kwa degree so atakapoenda kwa tika chuo kikuu ataanza mwaka wa kwanza mm -hmm. huyu mwanafunzi anaanza mwaka wa pili manake masomo ambayo alifanya pale uh, katika diploma yanawiana na yale ambayo yako uh, mwaka wa kwanza uh, na yule ambaye atakayefanya maybe higher diploma akienda chuo kikuu pia kuna mahali ambapo anaanza na pia waliweza kufanya uh, kusawazisha in a way that uh, kama umefanya mtihani ambao unatambulika kitaifa na kimataifa ndio unaweza jiunga pia na vio kwa hivyo kwa wale ambao uh, wamepata maybe idadi uh, i mean hawakuweza uh, uh, kufaulu kujiunga uh, na uh, chuo kikuu kuna nafasi wanaweza jiunga na kwa kupitia mm -hmm. uh, this system ambayo imewekwa na KNQ na ambayo inatambulika uh, kuna wakati ambapo hapa uh, Kenya kulikuwa na 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 zungu, uh, uh, gumzo pale mtaani kwamba kuna wanasiasa fulani ambao hawakuweza uh, ku maybe kupata maybe alama ya juu mm -hmm. na baadaye maybe wakaonekana waka wameenda chuo kikuu mm -hmm. uh, ningependa kusema hapa kwamba uh, there is a process indeed unaanza chini hata kama huku kuu umepita mm -hmm. kuna uwezekano utoke kama ulikuwa na alama ya E na uende chuo kikuu kwa kupitia uh, 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 E system ambayo imewekwa na KNQ mm -hmm. unatoka artisan kama ulikuwa na uh, uh, E ama D minus and below ama ulikuwa na uh, KCP qualification na ukiwa na D uh, plain na D plus unaanza na certificate uh, katika diploma ili uweze kufanya diploma uh, most of the courses lazima ukuwe na C minus mm -hmm. so the minimum requirement kwa mtu afanye diploma lazima akuwe na C minus kwa most of the courses na ukiwa na hiyo unaweza enda sasa umalize diploma baada ya miaka miwili ujiunge na, na chuo kikuu kwa mwaka wa pili pia mm -hmm. manake hiyo inakubalika sababu hayo masomo yameweza kuiwanisha. Naam. Hivyo basi mfumo wa elimu huu nchini umebadilika kwa kiwango ya kwamba si kama hapo awali mm. ambapo wanafunzi walikuwa wakifeli pengine amepata ile alama ya E anaona ya kwamba mambo yamebadilika. Yes. Hana cha kufanya lakini sasa hivi ni mfumo ambao angalau unawapa ile fursa ya kupanda tu cheo pole pole. Na ningependa naam kweli. Mm. Uh, tuzungumze sasa kuhusiana na yale mafunzo ambayo anatolewa katika hivi vyo vya kiufundi na jinsi ambayo vinasaidia katika ujenzi wa taifa manake rais ye mwenyewe amekuwa katika mstari wa mbele kusema ya kwamba Kenya ni taifa ambalo tunataka lielekee katika upande wa viwanda ya kwamba watu wawe na ujuzi na mafunzo mmekuwa mkiyatoa pale lakini kwa nini mwanafunzi aende katika chuo cha Tivet Asante uh, Nancy uh, kwa kika uh... Ukiangalia uh, idadi ya wale watu ambao wanafanya kazi katika uh, sekta mbalimbali uh, wengi wanazingatia uh, maarifa na ule ujuzi ambao mwanafunzi uh, anao uh, kitambo kidogo watu walikuwa wanaangalia kuitimu tu mm -hmm. lakini sasa sababu ya kubadilika kwa uh, kiteknolojia na utandawazi globalization mm -hmm. Uh, unapata kwamba ili uweze ku, uh, kufit in that society lazima uwe na maarifa lazima uwe na ujuzi mm 
na uh, vyuo vya kati hasa uh, uh, vyuo vinazingatia uh, the kind of skills the experience the expertise ambayo mwanafunzi anapata katika hivi vyuo uh, kwa mfano wale ambao wanafanya electrical engineering ukiangalia katika majumba mengi ambayo yanatengenezwa utapata engineer ni mmoja mm -hmm. lakini wale ambao wanafanya uh, kazi ya ku Uh, kuweka nyaya na vitu vingine pale mm -hmm. ni watu wa uh, chini na mostly unapata hao ni watu ambao wako na diploma manake wana ujuzi mm -hmm. kwa hivyo uh, sababu ya kwanza ya kufanya mwanafunzi ajiunge na vyuo ama vyuo vya kati kama hichi chetu cha ICS ni sababu ya ujuzi we focus on the skill not just qualification mm -hmm. but the skill that a student is going to get because the end of it all you must be someone useful in the society bila ujuzi Uh, hakuna chochote ambacho unaweza fanya. So uh, ndio maana sisi tuna focus uh, on uh, kama kule kwetu tunaongea kuhusu intense practicals. Bila uh, kufanya practicals huwezi pata ujuzi. Mm -hmm. Ndio maana pale uh, mwanzo nilisema uh, njia moja ya mwanafunzi kuweza kutambua chuo ambacho kinastahili na kile ambacho akistahili ama kimesajiliwa na kile ambacho akijasajiliwa uh, ni kuangalia maabara. Kwa hivyo kama hawana mabara ni hakika kwamba hautapata ule ujuzi ambao unastahili. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza. Ya pili pia uh, sisi jinsi ambavyo tunaandaa wanafunzi. Tunaandaa in a way that they become employable. Wako tayari kuingia kwa soko kama wale ambao wanafanya hospitality. Ni vigumu sana usikie mwanafunzi amefanya kozi kama food and beverage, hotel and catering. Na huyu mwanafunzi anazunguka hapa nje. Ni vigumu sana. Manake anapata ujuzi, kama atapata kazi, anaanzaanzisha kazi yake. Ni kutafuta tu mtaji kidogo, a small capital, anaanza biashara yake. So uh, na haizi fanya vile kama hajapata ujuzi. Ingine pia uh, Uh, view, uh, view vya kati, kati that is uh, the, the tivet mm -hmm. vinaunganisha various sectors uh, na kila se, uh, katika kila uh, maybe uh, sector unapata kuna vitu ambavyo wanahitaji kwa hivyo sisi pia tunafunza kulingana na mahitaji ya uh, waajiri na pia the sectors the demands so the sectoral demands and also the society tunaangalia mahitaji ambayo yako pale na njia moja ya college ama uh, one of the objectives ya college ni kuweza kuitimiza yale mahitaji ambayo yako pale nje the needs mm -hmm. trying to meet the needs uh, which arise and na maana tunafanya hivi hata zile kozi ambazo tunapeana tunapeana kulingana na mahitaji ambayo yako pale nje either ya kiteknolojia mm -hmm. uh, uh, ki, 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 ki mataifa ama hata society what they expect of uh, the society ndio maana kama baada ya covid uh, kulikuwa na uh, kesi mingi ama visa vingi vya watu kushikwa na msongo wa mawazo kwa hivyo uh, baada ya covid kozi kama counseling ni kozi ambayo ni muhimu inasaidia wale ambao wako na msongo wa mawazo mm -hmm. kwa hivyo uh, we offer courses which are market uh, 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 oriented ambazo zina uh, it, uh, timiza ama uh, lengo yake ni kutimiza malengo ya uh, the market mm -hmm. yeah, na hivyo so. basi ndio pia kuna ule umuhimu wa mwanafunzi hata anapochagua ile kozi ya kufanya angalie pengo ambalo lipo na jinsi Nama. ambavyo linaweza kutoshelezwa na pia mabadiliko ambayo yamekuwa kishuhudiwa ulimwenguni kwa mfano umezungumza kuhusiana na covid uh, hizo ni kozi ambazo pengine watu wanaweza kuzingatia masuala ya msongo wa mawazo na hayo yote Nama. na tunapotamatisha kwa dakika moja nitakupa fursa angalau kutoa kauli yako ya mwisho na pia utueleze tu kwa kifupi kuhusiana na ushiriki ano baina ya serikali na vyo vya kibinafsi kwa kifupi. Asante. Uh, kwanza uh, ningependa kuambia uh, uh, wanafunzi ambao uh, walifanya mtihani na hasa wale ambao wakuweza kufaulu kwamba wanayo nafasi nyingine kuweza ku, kuendeleza uh, at, uh, maybe ndoto zao kwa kujiunga na vyo vya kati kama maybe ICS college ambavyo viko pale kuhakikisha kwamba uh, wanatimiza malengo yao. Pili pia uh, Serikali kuna vile tunashirikiana nayo sababu uh, au wanafunzi ambao wanakuja uh, katika uh, vyuo wanahitaji wakati mwingine uh, pesa uh, kupitia serikali tunaweza kupata uh, mgao kupitia CDF wakati mwingine pia kuna various sponsorship programs ambazo serikali nazo na hiyo ni njia moja ambayo serikali inasaidia other than that pia serikali inasaidia ku regulate the industry manake tumesema hapo awali kwamba kuna vyo vingi sana humu nchini na vingi ambavyo vijasajiliwa lakini serikali iko pale pia kuhakikisha kwamba uh, vile vyo ambavyo vijasajiliwa havipatiwi uh, nafasi kuweza kupoteza uh, kupotoza uh, maybe wana, wanafunzi ama pia kupeana kozi ambazo hazina manufaa ndio maana hata serikali imekuja na uh, mwongozo wa kozi ambazo watu wanasaili kupeana na pia 
uh, zile uh, area ambazo uh, these courses must target mm -hmm. uh, Naam shukran sana uh, tunatumai ya kwamba wanafunzi ama wale ambao wananuia kujiunga na vio anuwai angalau wamenufaika kutokana na mazungumzo yetu leo hii mtazamaji tumekuwa naye Michael Nyamwea ambaye ni mwalimu mkuu ama senior principal wa chuo cha ICS na basi kufikia hapo sina la ziada lakini kukukumbusha tu ya kwamba mtazamaji Afcon iko KBC na leo hii mechi ambazo zinatarajiwa Senegal dhidi ya Gambia itakuwa mwendo wa saa kumi na moja Uh, na pia Cameroon dhidi ya gini itakuwa mwendo wa saa mbili usiku kisha saa tano tutakuwa na mechi Algeria dhidi ya Angola hivyo basi tunakusihi uendelee kuwa nasi mimi sina la ziada shukran sana kwa muda wako naitwa Nancy Okware na yeye anayekupeperushia matangazo haya kwa upande wa ishara ni Brian Moraru kwaheri